ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മെഡിസി നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ അനലോഗസ് സിസ്റ്റം ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അനലോഗസ് സിസ്റ്റം അതിൽ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി അതുപോലെ ഫോഴ്സ് കറണ്ട് അനലോഗി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗിയാണ് ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റവും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള അനലോഗസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് സ്പ്രിങ് ഡാമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് മാസ്റ്റ് നമ്മൾ എം വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഡാമ്പറിന് ബി വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും സ്പ്രിങ് കോൺസിന് കെ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അതിനകത്ത് ലിക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ്ങിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കെ എക്സ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാമ്പർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബി ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ദറ്റ് ഈസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് വരുന്നത് മാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എം ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അപ്പം ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് കെ എക്സ് ഡി അലമ്പേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് കെ എക്സ് ആയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ മാസ് സ്പ്രിങ് ഡാമ്പർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ അതും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള അനലോഗസ് ആണ് അനലോഗിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് പാരാമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് മാസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലി ഏത് പാരാമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോന്നിൻ്റെയും അനലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആർ എൽ സിൽ കൺസിഡർ ആൻഡ് ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ദിസ് ഈസ് ആർ എൽ ആൻഡ് സി വോൾട്ടേജ് വി ഐ കറണ്ട് ഐ ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി വി വിൽ കൺസിഡർ എ സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്താ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്രിച്ചോ വോൾട്ടേജിലോ വെച്ചിട്ട് സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ആർ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആ വോൾട്ടേജ് വി ഐ ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻ അക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് ഐ ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് ഇൻഡക്ടൻ അക്രോസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് കപ്പാസിറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ഡി ടി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ഇക്വേഷൻ വി ഐ ഈക്വൽ ടു ആറിനെ ക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് ഐ ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻഡക്ടൻ ക്രോസ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് കപ്പാസിറ്റി ക്രോസ് വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ഡി ടി ഇതിൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഐ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ആണ് കറണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ചാർജ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു ഐക്ക് പകരം ഞാൻ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് സോ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു ഐക്ക് പകരം ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതിൽ ആ ഡി സ്ക്വയർ ക്യു ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഐക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഡി സ്ക്വയർ q by dt square സ്ക്വയർ വരും പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ഡി ടി അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെറിവേറ്റിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും യു വിൽ ഗെറ്റ് ക്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ക്യൂ എന്ന
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി വിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ എഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബി കിട്ടി ഇനി അടുത്ത മാസിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോഴ്സിൽ മാസിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താ വരുന്നത് ഇതായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താ വരുന്നത് ക്യു ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്യൂ ആണ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡി സ്ക്വയർ ടേം ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അനലോഗസ് ആയിട്ട് എൽ വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും ആറ് വരും ഓക്കെ കെയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ സി വരും അതുപോലെ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്യു വരും ഇതാണ് ഈ ചാർട്ടാണ് ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടർ ആയിരിക്കും ഡാഷ് ബോർഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും സ്പ്രിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ സി ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി ഇനി ഇതുപോലെ ഫോഴ്സ് കറണ്ട് അനലോഗി ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് കറണ്ട് അനലോഗി അപ്പം വോൾട്ടേജ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് അപ്പം കറണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ കൺസിഡർ ആർ എൽ സി പാരൽ സർക്യൂട്ട് ആർ എൽ സി പാരൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ദിസ്ഇസ് ആർ ദിസ് ഈസ് എൽ ദിസ് ഈസ് സി ഇവിടെ കറണ്ടുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അനലോഗസ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കറണ്ടുമാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇതിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ഐ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇതിലേക്കുള്ള കറണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ബൈ ആർ അല്ലേ ഓക്കെ കറണ്ട് ത്രൂ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം വി ബൈ ആർ പ്ലസ് ഇൻഡക്ടറിന് ക്രോസ് ഉള്ള കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എൽ ഇൻഡഗ്രൽ ബി ഡി ടി ആണ് പ്ലസ് കപ്പാസിന് ക്രോസ് ഉള്ള കറണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പാരൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ സോ ഐ ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻ അക്രോസ് ഉള്ള വി ബൈ ആർ ഇൻഡക്ടൻ അക്രോസ് ഉള്ള വൺ ബൈ എൻ ഇൻഡക്ടൽ വി ഡി ടി കപ്പാസിറ്റി അക്രോസ് ഉള്ളത് സി ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ബി വോൾട്ടേജിന് ആണെങ്കിൽ ഫൈ സൈഡ രീതിയിൽ ഇതൊരു ഡി സൈ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് ഐ ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കറണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വോൾട്ടേജിന് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് ഡി സൈ ബൈ ഡി ടി ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എങ്ങനെ വരും ഐ ഈക്വൽ ടു വിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഡി സൈ ബൈ ഡി ടി സോ വൺ ബൈ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ വിക്ക് പകരം ഡി സൈ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ ഇൻഡഗ്രൽ വിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഡി സൈ ബൈ ഡി ടി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഡഗ്രലും ഡെറിവേറ്റിംഗ് കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും നമുക്ക് സൈ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വി വിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡി സൈ ബൈ ഡി ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ എന്ത് വരും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആവും സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഡി ആലമ്പേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് കെ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിനെ
ഈ ഇത് തന്നെ ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കറണ്ട് അനലോഗി കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ എഫിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കറണ്ട് ഐ വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എന്താ വരുന്നത് സി വരും കപ്പാസിറ്റർ വരും അതുപോലെ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ ആറ് വരും നെക്സ്റ്റ് കെയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ എൽ വരും അതുപോലെ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് സൈ വരും ഇതാണ് ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ കറണ്ട് മാസിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ബിക്ക് ഡാഷ്ബോർഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസും സ്പ്രിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ ഇൻഡക്ടർ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് സൈ ഇതാണ് അനലോഗ സിസ്റ്റം ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി ആൻഡ് ഫോഴ്സ് കറണ്ട് അനലോഗി സമറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡി ആലംബേർഡ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അത് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൃച്ച വോൾട്ടേജിലൂടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതും ഐക്ക് പകരം ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ഇക്വേഷനുകൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി ഫോഴ്സ് കറണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വി വിൽ കൺസിഡർ ആയ പാരലൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഓരോന്നിൻ്റെയും കറണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ വീക്ക് ഡി സൈ ബൈ ഡി ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് കറണ്ട് അനലോഗി എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ